。这是一场让世人领教什么叫阻击之王的巅峰一战。一个连，百来号人，在明知没有增援，没有补给，也不知道要打多久的情况下，要打一场不知道有多少敌人，也不知道敌人要从哪里进攻的阻击战。而狡猾的越军。在几次试探性进攻后，还找出了他们的软肋，从后方发起偷袭。然而，让人不可思议的是，后方武器都不足的炊事班，十八名勇士竟然仅凭手中的七支五六半，不光打退了两百名越军八次进攻，还打出了一个单兵一战，歼敌四十余人的传奇战绩。那么，这究竟是一场怎样的战斗？到底有多惊险呢？以一抵十，一个弹药都不多的炊事班，又是如何做到的呢？今天就让我们一起去看看对越反击战中的最牛炊事班是如何将两百越军打到怀疑人生的吧。前面我们讲到，解放军数十万雄师以雷霆之势闪击高平，速决老街，万炮轰亮山，仅用二十余天就拿下了越南的北部重镇亮山。要拿下河内，仅在一念之间。但仁义之师并不是占领，作战目的也是。好好的教训一下这只白眼狼，拿下亮山以达到预期目标，便于一九七九年三月六日，解放军的参战部队开始分批陆续撤军回国。当然，半个多月的战斗，不光让越军损兵折将、弃城失地，更让自诩为第三军事强国的越南当局颜面扫地。当他们发现解放军开始撤兵之后，认为机会来了，便不断收拢残兵败将，叫嚣着收复失地，沿解放军回撤路线进行追击。尤其是陆平方向的三三八师，更是以芝麻公路为轴线，分左中右三路，紧咬幺二七师的后撤部队。当他们得知三九零高地还有三七九团所剩不多的部队时，便集结了数倍的兵力，向山头发起猛攻。虽然三七九团的战士们顽强阻击，但敌人实在是太多了，一查又一查，割都割不完。眼看高地岌岌可危，无奈之下，战士们只能申请增援。当总指挥得知这个消息后，勃然大怒。既然这帮白眼狼如此的不识抬举，那就别怪我们下重手了。马上下令后方的七零式一百三十毫米车载火箭炮炮营调转炮口，对着三九零高地的前方五百米的区域就是一轮齐射。七零式一百三十毫米火箭炮属于地面火箭炮兵的进程野战火箭武器，该炮由十九根定向管组成，有效射程十公里，具有突击性强、火力猛等特点，是我军在越南战场上一款重要的突防武器。随着一条条火龙腾空而起，密集的火箭弹拖着长长的尾焰突破云层，划过天际，狠狠地砸向这帮嚣张的越军。眼看就要冲上山顶的越军，被这阵突然而来的火力炸得七零八落，电闪雷鸣般的弹雨，当场让他们死伤无数，能动的几乎都是抱头鼠窜，全都集中在一片低洼之地。高地上的战士们更是抓准时机，竖挺五三式与手榴弹同时发力。一时间，手榴弹的爆炸声、子弹的呼啸声与越军的惨叫声响彻了云霄。二十分钟后，能跑的越军都跑了，不能跑的也都凉了。为了越南高层们的一点点颜面，上百本该保全的越军全都化为了炮灰。真不知道一支这样的军队究竟是为何而战。当然。三七九团的战士们也借机撤出了战斗，与主力会合撤退。然而，随着各路小队的不断汇集，撤退的大军也不断的壮大，行军的队伍变得热闹起来。队伍之中，竟然有一个连队突然唱起了歌来。三七九团的指战员一听，心头一惊，低声说道：“不好，有卧底！”立马下令准备战斗。那么，他又是如何从歌声中看出敌人动机的呢？怎样的战术，又是如何将这帮好战友一锅端的呢？请看下集《六幺二高地之战二》，慧眼识敌。